Ești concediat! Din episodul anterior. Ba uite că pot! Pot să te concediez când am eu chef. Hai să nu-ți mai vă moaca aia de imbecil! Eu ți-o compete o singură rugăminte am auzit. Bună ziua! De astăzi veți avea doi colegi noi. O parte dintre voi știți, pentru că au fost în aceeași clasă, o parte nu. Este vorba despre Ianis și Aida. Ei sunt cei doi copii ai mei. Nu are absolut nicio legătură cu faptul că sunt mama lor. Nu îi voi menaja, așa cum nu menajez pe nimeni cu nimic. Clar? Da, de aia ne-ați prezentat. Înapoi la ore. Mulțumesc. Atunci, pentru că am avut aceste evenimente, o să anulăm testul de astăzi și o să-i rugăm pe cei doi, întorși din America, să ne povestească cum este acolo și cu ce bagaje au venit. Ianis, te rugăm. Cum să fie, doamnă? Plictisitor rău. Comparativ cu cei în România, o ia habar n-au să distreze. Aici e distracție maximă. Bine, dar de școala, ce Sincer, nu prea am ce să vă zic, pentru că nu prea am fost. De, de petreceri și de fete puteți să mă întrebați, că de alea pot să vă zic. Mulțumim, Ianis. Bine te-ai întors. O să rugăm și pe Aida să ne spună ceva, te rog. Păi ce să vă zic, mi-a plăcut la sistemul lor că nu se baza pe competitivitate, ci mai mult pe munca în echipă. Ca atare, notele nu contau foarte mult. O parte practică era mult mai evoluată și se făcea mai mult decât cea teoretică. În rest, oameni mai deschiși și altceva. Bine, și ce anume te-a făcut să te întorci în România? Se gândește poate mai fără iubitul cuiva. Treci tu odată peste. Îmi doresc să pot să schimb ceva în țara noastră, care de altfel cred că are mari posibilități. Vreau să-mi fac o carieră din muzică, vreau să dau și la drept. Și de petreceri? Ce ne poți spune? Nu prea am fost, m-am concentrat pe școală. Dar pot să le întreb pe fratele meu despre asta. Bun, gata, am terminat pe ziua de astăzi. Nu uitați că data viitoare dăm test. Spuneți-le mersi celor doi că v-au scăpat astăzi. Să veniți pregătiți. să luați măsuri. Altfel sunt nevoită să-mi dau demisia. Eu nu pot să accept un astfel de comportament și ca niște eleve să vorbească astfel despre mine. După atâția ani de experiență. Fiți sigură că voi lua măsuri. Stați fără griji, puteți să mergeți liniștită, iar eu rămân cu fetele să discutăm. Mulțumesc. Vă asigur că o să plătească pentru ceea ce au făcut. La revedere. O zi bună. Nu pot să știu și eu ce e cu mesajele astea? 
De ce s-a ajuns până aici? Ce e cu vocabularul ăsta? Ma, să știi că fetele nu au nicio vină. Profa s-a comportat foarte urât cu ele și chiar nu meritau. Serios, n-au avut nicio vină, chiar dacă mesajele arătau asta. Și crede că n-am niciun motiv să le apăr. Bine. Dar să nu se mai repete. Da? Este ultima dată când trec cu vederea peste o astfel de situație. E clar? Hai! Liber. Da. Ai dat tu mai rămâi un minut, te rog. Sune. Staci că numai tu pui bine. Tu, 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 ai dat să știi că eu mi-am dat seama că tu ai vrut să le iei apărarea. Da, mă, știu, îmi pare rău. Mă rog, nu mai contează. Ideea este că vreau să știi că am făcut lucrul ăsta doar pentru că sunt prietenele tale. Da, da și îți mulțumesc. Ideea e că, na, tocmai ce m-am întors și vreau și eu să mă reintegrez. Știu. Știu, mă rog, despre altceva vreau să vorbim. Ianis. Ce am mai făcut? Vreau să vorbim despre fratele tău. Ai da, eu știu că el a avut probleme mari acolo. El nu s-a ținut de școală. Chiar eu am vorbit cu profesorii din America. Cel mai important lucru este că nu vreau să afle taicăsul. Dar în același timp nu vreau să scăpăm nici de sub control. Tocmai de asta mi-a venit o idee. David, știu că este prietenul cel mai bun al lui Ianis, nu? Da. Um, Spune-i, te rog, să vină până la mine în birou. Vreau să discut ceva cu el. Ok. Mi scriu acum. Super. Gata. Perfect. Atât? Mersi. Da. Mersi, pa! Bine, hai, fie. Dar știți că nu-mi plac chestii astea. Nu-mi plac de grup. Uite, David, eu știu că tu ești cel mai bun prieten al lui Ianis. Am dreptate, nu? Da, da, sigur, ne înțelegem destul de bine. Bun, am nevoie să mă ajut cu ceva în legătură cu asta. Da, sigur, da. spuneți orice. Ianis nu este un băiat tocmai stabil emoțional și mental. În America am avut foarte mari probleme cu el. Pe scurt, a luat-o pe cărări greșite. Eu am senzația că tu ești băiat inteligent și cred că știi la ce mă refer. În America, Ianis nu s-a dus deloc la școală. Eu i-am aranjat absolut toate notele acolo. Mai mult decât atât, nu s-a ținut decât de petreceri, cazinouri, probabil droguri și tot felul de chestii de genul ăsta. Da, îmi pare rău să aud asta. Și cel mai important lucru este că nu vreau să afle taică -s. De asta te rog, dacă cumva afli ceva, orice, să vii la mine să-mi spui. Crezi că poți să faci asta? Crezi că poți ca ăsta să fie secretul nostru? 
Da, sigur, sigur. Dacă asta îl ajută pe Ianis, da. Bun. Atunci îți dau numărul meu de telefon și oricând afli ceva, te rog frumos să mă anunți. Ianis are probleme cu cazinourile, din cauza asta se rupă mută foarte mult și chiar nu vreau să-l scap de sub control. Da, știu. O să încerc să vorbesc și eu cu el, sigur. Să știi că apreciez foarte mult ceea ce faci. Chiar te văd un băiat matur, responsabil și mi-aș dori ca într-o bună zi să pot să fac și eu ceva pentru tine. Vă mulțumesc. E ok. Și tu spune Victoria. Nu mai vorbi cu dumneavoastră și... Am înțeles. Victoria. O zi bună. Greu de da. Nu îl halezi deloc. Deloc, nu deloc, da. Ce mă? Dar tu nu te-ai împăcat cu Vanessa, mă? Da, mă, și ce dacă m-am împăcat acum? Ce vrei? Pe păi, bă, tu ești venit de o zi înapoi, mă. Deja te-ai împăcat cu Vanessa și în același timp te uiți după altele pe Instagram. Bă, frate, ia vrut, na. Și mai trece prin și știi ce zic? Ei, da, frate, dar nu știu, mi se pare că nu poți să fii cu cineva doar de dragul de a fi. Din, Din principiu! Da, da, da. Din principiu. Unde era la cu principii? Auzi, mă? Da. Dar sora ta e mișto, ce mai faci eu? Bine, ce să fac? E cu fetele, de ce? Păi și? Nu faci tu cumva să dai o dată acolo? Nu te arăt dată. Băi, frate, Iani, suntem frate. Suntem frate, te fac vitre nu se pune. E ca și cum l-ați fi. Bă, pe tine te-a prostit America aia de tot să mor eu. Iani, suntem frate și punct. Dar ce principii solide dacă a votat prietenul ăsta meu de când am plecat în America. Să nu te recunosc, mă. Parcă mâine pui unde te văcă are poia. Băi, Iane, să oprește-te cu astea și gata, ți-am zis. Eu am principii, nu sunt ca tine. Nu ca să fac. Sensibilule care ești sensibil. Ai zis ce voi să spun eu. Ah, bă, frate, mm. am găsit o carte și mecheră rău de tot. Și vreau să zic și ție de ea. Bă, frate, mă lași cu cărțile tale. Băi, Iane, nu mai fi mă cu mintea încuiată. Că nu mai e ca pe vremuri, te ajută cărțile. La ce mă ajută, mă, să-mi pierd timpul? Nu mai fi, mă, boschetar, că vreau să-ți arăt o carte din care am învățat și eu niște lucruri mișto. Arată. Pietr. De la idee la bani. De Napoleon Hill. Super! O să, o să iau două! Uh -huh. Bă, da. tu chiar ești boschetar, să mor eu. Tu crezi că mie îmi plac cărțile alea pe care le dau ea la școală? Dar asta e cu totul altceva, chiar te învață lucruri! Bă, frate, ce nu mă interesează asta aici, nebun? Atât timp cât ai nu cotizează, succesul meu este garantat, înțelegi? Nu am eu nevoie de cărți. Nu vrei tu mai bine să mergi la un poker? Și așa că n-am chef să merg acasă. Parcă îi și-aud pai mei că iarăși vorbesc de sărmanii aia cu accidentul. Păi, dar chiar nu s-a mai rezolvat nimic. Păi vezi, bă, că Raul ăla gură mare, mă. Nu vrea să ia banii de la taică. Păi ce o să fac mă, frate? Păi ce să fac, mă, frate? Ce știe el mai bine? Dă bani în stânga și în dreapta și rezolvă probleme. Hai, lasă asta, zi. Vrei să mergi la casino sau nu vrei să mergi? Ca să știu. Bă, Iani, îți parcă te-ai lăsat. Să mori, mă. <laughs> Unde să te lași din focăr, mă, frate? În America ta e nebunit. Mi-am tocat banii lui Taicum. Sau ce? Tu crezi că am fost la școală acolo, nu? Tu asta crezi, nu? Cum adică? Adică, ce nu înțelegi? Eu le-am spus la urmei că mă duc la școală, dar eu n-am fost. 
Păi bă, și sorta știe, mă? Da, știe, și ce? Păi și nu ți-e frică că o să le spună alor tăi? <laughs> păi și eu nu știu, bă, cel mai mare secret al ei, că înainte să pleci în America, a rămas însărcinată? Hmm? Ce mă? Păi, asta zic, vezi? Asta zic! De ce nu mi-a arătat astea până acum? De ce le-ai ascuns? Mamă, e destul câte ni s-au întâmplat, n ai nevoie să mai vezi și asta. A sunat azi, îmi vrea să ne oferă ajutor. A zis că există o probă și că ar vrea să o cumpere. E, e dispus să plătească oricât. Mamă, nici nu discut, nici nu discut. Ajungem în stradă, Raul. Trebuie să acceptăm. O să-și primească el răsplata pentru ce a făcut altfel. Mamă, nu mă interesează, nu acceptăm niciun ajutor. Vreau ca toată lumea să primească ce merită, da? Și să se facă dreptate. Și stai liniștită că o să găsesc eu o soluție și nu o să ajungem în stradă. Știu, dragule, și eu vreau ceva ajutor. Dar nu se poate. În viață trebuie să mai faci compromisuri. Mai ales că timpul e limitat. Nu, nu pot să fac compromisul ăsta, înțelegi? Mi-a luat cel mai bun prieten, mi-l-a luat pe tata. Nu am cum. Crezi că mie nu mi-e greu? Nu, nu, nu putem să murim de foame. Mamă, nu o să murim de foame, o să găsesc eu o soluție, o să fac rost de bani. De unde o să faci tu rost de bani? Am o aplicație, îți o aplicație cu un prieten de-al meu și o să meargă și o să... nu o să mai avem nevoie de bani, o să facem bani cu aplicația asta. Te-ai zis sunt tu dacă acceptăm sau nu. Mamă, ți-am spus că nu sunt pe nimeni. Că vrei sau că nu vrei să și că asta e ultima soluție. Tu va trebui să-l sun. Dar eu te las să-ți faci eu. Nu știi tu cum funcționează lucrurile și cum e viața de fapt. Te rog, lasă-mă, nu mai sta cu gura pe mine. Mereu ai făcut asta. Vrei să nu te bagi într-o problemă mai mare decât asta în care suntem acum încercând să ne salvezi. Mă las te rog, sunt mare. Știu ce fac. Nu ești mare, ești doar teribilist. Și ar trebui să mă asculți. Sună-l și spune că acceptăm oferta lor. Într-o săptămână trebuie să plătim calpea de a N-ai de unde să faci rost de bani ăștia într-o săptămână, decât dacă acceptăm ajutorul lor. Avem destule probleme, nu mai faci și tu altele. Avem nevoie de bani și punct. Așa, am un sentiment că frate tot face ce face, nu trebuie. Vorbește și tu cu el. Mamă, nu mă ascultă, adică nu se mai înțelege nimeni cu el în ultimul timp. Are nicio iubită? Nu știu, după Ioana n-am mai vorbit cu nimeni. Cred că s-a simțit destul de afectat de chestia asta și de aia. Știi că bărbații fac o grămadă de greșeli din cauza femeilor? Păi și de ce îmi spui mie? Adică spune lui. Eu nu sunt ca el și nu o să fiu niciodată, crede-mă. Hai. Mă bucur că ați venit, frate. Înainte de treabă aș vrea să ne înușăm, să toți stăm, să ne simțim bine că o viață avem. Trăim prezent. Ha. Ha. Să stăm pentru noi, pentru noi. Mm. Of, of.
Da, și... Haideți să mai vorbim puțin despre noi, înainte să... Nu mai problem. Vrei să-i dați de să-ți cultulăm? Ale, da. Ce faci, mă? Ce să fac? Uite, treabă. Nu știi ce mai am să te întreb. Ah. Ai loc și pentru mine vreau să fac niște bani. La repede. Vorbim despre ce cred eu? Da, frate. Și de când poți să încep? De acum. Crezi că e loc? Cum să nu fie, frate, loc pentru tine? Mereu e loc pentru tine și dacă nu este, se găsește. Hai, mersi. Bun, deci cum facem? Când poți să încep? Ne vedem într-o oră, poți? Da, cum să nu? Bun, îți trimit adresa, dar vii singur, da? Bine, așa facem, vii singur. Bine. Dete. 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 Avem treabă. Avem un nou pretendent. Fac și un bani cinstit. Fetelor, ce să zic? Vă pupă, tata! Și noi. Adio, ce casă, dar mă întorc. Ce Am spus de o serior transport fără să pui întrebări. Ce n-ai înțeles? Am înțeles. Nu se se mai întâmple. Vă rog frumos să mai iertați. E ultima dată când te mai scap. Data viitoare o să las să te prindă poliția dacă ești idiot. Nu se se mai întâmplă. Care e următorul transport? Ai oameni? Da, unii. Am tot ce-mi trebuie. Repet, e ultima oară când te trec cu vederea. Hai, ia geanta din porbagaj și mișcă. Ok, ok, șef, imediat.